పిఎంసి ప్రేక్షకులకి నమస్కారం రామ్ లక్ష్మణ్ గారితో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం రామ్ లక్ష్మణ్ గారితో ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం మనసు ఆత్మ ధ్యానం ఆరోగ్యం ఆహారం లాంటి ఎన్నో విషయాలు వాళ్ళు ఎంతోమంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎంతో సాధన చేసి తెలుసుకునే ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి వాటిని మనం ఈరోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే సార్ నమస్కారం ఎస్ సార్ లాంగ్ టైం క్వశ్చన్ ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నా మీకు ఎన్లైటైన్మెంట్ అయిందా కాలేదా ప్రయాణంలో ఉన్నారా ఎత్తుకొని ఎత్తుకోవటం ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అడిగితే రెండు బాబులు ఉండేవి ఇరుక్కొని నేను అయ్యిందంటే ఒక రకమైన అహంకారం అవ్వలేదండి నీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేదో ఉందని అంటే మొన్న కూడా మా సుమాన్ ఒక మా మాట అడిగాడు మా వాళ్ళు ఇది యాంకర్ సుమాన్ అందరు మమ్మల్ని యాంకర్ చేసేవాడు మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటది ఫాస్ట్ మాట్లాడతావు కదా మేడం వాళ్ళ కొడుకు సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది రిలీజ్ అయ్యింది ఈ మాట దీనికి ఈయన అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి మీ కొడుకు అందంగా ఉంటాడా మహేష్ బాబు అందంగా ఉంటాడా అని అడిగా ఇప్పుడు కొంచెంసేపు అంటే మహేష్ బాబు అందంగా ఉన్నాడు అని అనలేదు నా కొడుకు అందంగా ఉన్నాడు ఆయన ఇది అనలేదు పాస్ తీసుకొని కాకి పిల్ల కాకి ముద్ద అన్నట్టు కాకి పిల్ల కాకి ముద్ద అని కొట్ చేసింది అలాగే నువ్వు వెళ్ళాడు వింటే అయ్యేవా అవలేదా అనే క్వశ్చన్ కి కాకి పిల్ల కాకి ముద్దు లాగా మాకు మేము ఇష్టం కాబట్టి అంటే ఒక పని చేస్తాం ఒకడేమో అయ్యాడు అంటారు నేను అవలేదు అంట కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తా అంటే ఒకడేమో వాడికి అయ్యింది నాకు అవలా ఇంకోటి చెప్పాలంటే అసలు ఎవ్రీబడి అలైన్మెంట్ అంటే ముక్తే అంటే భగవంతుడు ఈ భూమి నుంచి నేను పుట్టించాడు అంటే ఆల్రెడీ ముక్తి అయ్యే పుట్టించాడు ఇక్కడికి కాయ పొండ అయిందంటే అదేంటి కాయ పొండ అయిపోయిందంటే ఈ మనిషి రూపం ఎత్తటమే ముక్తి అనేది ఫైనల్ గా అది మనం తెలుసుకోకపోవడం పండ్లేదు అనుకుంటున్నాం అంటే యాక్చువల్ మా ఊళ్ళో కూడా మా ఊళ్ళు ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మేము మా ఊర్లో పేకట్ ఆడుతుంటాడు ఊర్లో ఆడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే వాడు పేకట్ ఆడుతున్నప్పుడు ఒక టెన్షన్ అంటే మొక్కలు లాస్ట్ కి వస్తాను టెన్షన్ గురవుతుంటాడు ఆ మొక్క వచ్చింది ఇది వచ్చిందని పక్కన కూర్చున్నాడు అయిపోయినా గానీ అతను తెలియదు ఎమోషన్ ఉంటాడు ఆడాలని టెన్షన్ లో అక్కడ అయిపోయింది ఆడాలంటే అప్పుడు హమ్మని పోతాడు అలాగే ఈ గురువులు ఈ సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా వీడికి అయింది అయిందన్న సంగతి సంసార బంధములు ఇరుక్కుపోయి ఇంకా అవలేదని బెమలో కొట్టుకున్నకి ఈ గురువులు పత్రిక కాలేసి ఆట అయిపోయిందో మీరా అనేది జ్ఞానం ఇంకోటి ఏంటంటే ఎందుకోసం ముక్తి అయ్యేవని చెప్పాలంటే ఏంటంటే మేము ఊరక ఊరక నేచర్ గా లో మేము గమనంతో వచ్చే పనితే అన్ని మేము ఒక 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 శక్తిని తీసుకున్నాం అంటే ఒక మానవ జీవితం ఎలాంటిది అనేది అర్థమైందంటే ఒక రాయిలో ఒక శక్తి ఉంది రాయి కూడా ఒక శక్తి ఉంది కానీ దాని కొడత అంటే సంపత అంటే దానికి ప్రాణం లేనట్టుగా ఉన్నట్టుగా మనం గమనించలేము ఆ రాయిలో ఉండ శక్తి కొంచెం చెట్టుకు మారింది ఇది కొంచెం గ్రోత్ అయ్యి చైతన్య స్థాయిలో కొంచెం పెరిగింది అక్కడ నుంచి పక్షికి వెళ్దాం పక్షికి ఏంటంటే కొంచెం చెట్టు కంటే కొంచెం దాని ఆహారం మీద మమ్మకారం బిడ్డ మీద మమ్మకారం కొంచెం గ్రోత్ అయింది పక్షి అంటే ఈ చైతన్యం అంటే కొంచెం గ్రోత్ అయ్యి గ్రోత్ అయ్యి వచ్చింది చైతన్యం ఫస్ట్ రాయిగా సృష్టించి కొంచెం కొంచెంగా అది రూపొందుతుంది చెట్టు చెట్టు నుంచి జంతువుల్లో జంతువుల మమ్మకారం అటుకు ఒక సెంత ఉంది అంటే వాటిలో ఏంటంటే కొన్ని వాటి మనిషి కంటే కూడా సంపాదించుకుందాం రేపుటికి ఏంటంటే ఆ స్థితిగత లేదు వాటికి కామం మరణ భయం లేదు ఉండదు లేవు లేవు వాటిలో కొంచెం క్వాలిటీ తగ్గింది వీటన్నిటిలో నుంచి క్లైమాక్స్ క్వాలిటీ మానవుడికి శక్తి అధికంగా వచ్చేసింది ఎస్ సార్ అయితే ఇప్పుడు చాలా మంది అంటే అందరం ఈవెన్ నేను కూడా నేనే ప్రాపంచిక మాయలు లో తెలిసి తెలియకుండానే ఇరుక్కుపోతుంటాం ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్నాం కదా కానీ మీరు చాలా వరకు అవే ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంటారు మీకు సమయం దొరికినప్పుడు అంతా అంటే గురువులను కలవడానికి ట్రై చేస్తుంటారు ప్రకృతిలో గడపడానికి ట్రై చేస్తుంటారు మంచి ఆహార వ్యవహారాలు పాటిస్తుంటారు అంటే మీ మనస్సు మీద మీ కంట్రోల్ ఎట్లా వచ్చింది అసలు మనసు మీద ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మీరు ఎక్కువ తినేవాళ్ళు మీరు ఫుడ్ 
అంటే పూరి తిందాం దోశ తిందాం అన్ని కనిపించిన ఎంత తిందాం అన్న ఆలోచనలో ఉండే మీరు అంటే ఆ మనసు ఆ మనసు మీకు అలవాటు చేసింది ఆహారం లోంచి మీరు ఆహారం అన్న వ్యసనంలోంచి బయటకు వచ్చారు మీరు ఎగ్జాంపుల్ మీకు పెద్ద తాగుడు సిగరెట్ల వ్యసనాలు లేకపోయినా ఆ వ్యసనం రకరకాల వ్యసనాల్లోంచి అట్లా బయటకు వస్తూ వచ్చారు అంటే మీ మనసు మీద మీకు ఎట్లా వచ్చింది కంట్రోల్ యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఆడుకున్నాం అందాల అలవాట్లో వచ్చే పొరపాటు అంటే అలవాటే మనందరం పొరపాటు చేపిస్తుంది అది పుట్టిన కాడ నుంచి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల వల్ల ప్రదేశాల వల్ల ఆ సిచ్యువేషన్ వల్ల కొన్ని అలవాట్లకు మనం గురి అవుతాం మీరు ఎట్లా బయటకు వచ్చారు అంటే మీ డిసిప్లిన్ కానీ అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను అనుకుంటా సార్ నేను కూడా అనుకుంటా అరే ఈరోజు రెండు పూటలే తిందాం అనిపిస్తా అనుకుంటా మూడు పూటలు తింటా అరే ఈరోజు ఇంతే పెట్టుకుందాం అనుకుంటా తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంత తింటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది మనసుకి తింటాం అంటే చాలామందికి ఉన్న ప్రాబ్లం అది అంటే మనసు కంట్రోల్ సాయంత్రం అందరూ అనుకుంటారు సాయంత్రం ఆ తర్వాత తినకూడదు అనుకుంటారు కానీ తింటారు కంట్రోల్ లేకపోతే మీ కంట్రోల్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే దీనికి దీనికి దీన్ని ఎట్లా చెప్పాలనే కొంచెం అంటే కంట్రోల్ వచ్చింది దీనికి ఎలా చెప్పాలని అర్థం అవుతుంది ఇంకోటి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి మనం ఏంటంటే ఒక ముందు దాగి అతనికి ఊర్లో దిగినప్పుడే బ్యాండి సేపు ఎక్కడ గమనంతాడు ఇది ఇంకొక రకమైన వ్యసనం వాడికి అది అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయని తెలుసుకుంటాడు అలాగే వచ్చి ఒక రియల్ ఎస్టేట్కి దిగిన వెంటనే ఇక్కడ ఏ పొలాలు అంటే అంటే ఈ దేని మీద అయితే నీకు మమకారం ఉంటుందో అవి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు మనిషి ఫోకస్ చేస్తాడు అలాగే మాకు ఆ తిండి మీద ఫోకస్ తగ్గింది ఫోకస్ తగ్గింది ఎందుకు తగ్గింది అనే పని అంటే ఈ ఎక్కడో ఒక తెలియని కంటి ఇంకోటి ఏదో ఉందన్న సంగతి తెలుసుకుందాం తగ్గటానికి అంటే రెండు రీజన్స్ ఉండేది మనం దీని మీద ఫోకస్ తగ్గాలంటే ఇంకోటి దీని మీద ఇంకొక దీని మీద మెయిన్ ఫోకస్ ఇంకోటి మనకు అటాచ్ చేయాలి టచ్ అయి ఉండాలి ఓకే అంటే సింపుల్ ఫోకస్ షిఫ్ట్ చేయాలి అంటే వెలుగులోకి వస్తే చీకటి ఆటోమేటిక్గా ఎందుకు అంటే ఒక సినిమాలో మాకు ఒక తమిళ సినిమాలో విజయ్ సినిమాలో అంటే ఒక ఒక పాయింట్ బల్ నాకు నచ్చింది ఒక హీరో ఇన్ను హీరోయిన్ బాగా లవ్ చేసి అతను లేకపోతే చచ్చిపోతాను అతను ఎప్పుడు చేసుకోవాలని గొడవపడుతుంది ఆ పాత ఆలోచి చూశాడు అంటే ఏంటి ఆ అతని అమ్మాయికి వాడిని తప్పక లేదు నేను చచ్చిపోతాను వాడిని చూసుకుంటాను అంటుంది ఒక ఇల్లనే ఏం చేశాడంటే ఒక ఒక టెక్నిక్ వాడాడు అక్కడ ఏమంటాడంటే ఈ అమ్మాయి ఎంత చెప్తాను ఎంటర్ల అప్పుడు వాళ్ళ అస్టాండ్ దగ్గర పిలిచేసి ఆ అమ్మాయి ఇలాగ అతని మీద ఫుల్ ప్రేమలో ఉంది అతను అంతా మాట్లాడటం దాన్ని ఏం చేయలేదు అన్నప్పుడు వాడు ఒక ఐడియా ఇచ్చాడు నేరుగా వెళ్ళాడు ఆ అమ్మాయి చేయని టక్కన అటు పట్టుకుని ఎదగ తీశాడు ఫోకస్ షిఫ్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఎదగ తీసింది అమ్మంటే ఆ లవ్ ఉండ అతను మొత్తాన్ని ఆగిపోయి అబ్బా అని చెప్పి నా చేయరిగింది నా చేయరిగింది నా చేయరిగింది చేయరిగింది అని దీని మీద డైవర్ట్ అయ్యింది మనసు అలాగా బలమైన ఈ కోరికల్ని ఇంకో ఏదో ఒక సగవంతుడి మీదకి షిఫ్ట్ చేయటం షిఫ్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మారిపోతాం మీ లైఫ్ లో ఇప్పుడు మేము ఏంటంటే ఒకే ఆట అనుకుంటా ఏంటంటే విశ్వాసం లేని ఏంది అంటే మన దేహం విశ్వాసం లేని ఏంది అంటే మన మనస్సు ఎందువల్ల అంటే దీనికి దీని దీనికి కా బంగాళాల్లో పెట్టు ఏసీ కారు దూరం పెట్టు పంచి పరాణాలు పెట్టు తర్వాత నీకు ఒక అందమైన బెంజి కారులు దిప్పు ఈ దీని సమయం వచ్చినప్పుడు విశ్వాసం లేకుండా బాయి చెప్పి వెళ్తానే ఉంది ఆ తర్వాత మనసు కూడా ఏంటంటే నువ్వు అర్థం చేసుకో మనసులు ఎంత అంటే నా మనసే అతి పెద్ద స్వార్థం అనేది నాకు అర్థమైంది ఎట్లా అర్థమైందంటే ఇది ఈ దేహం తిన్నంతసేపు దీంతో తింటుంది దీంతో నడుతుంది దీని కష్టం వచ్చి తినలేక నడలేకపోతున్నప్పుడు ఈ దేహం పోతే బాగుంది అంటే ఎంత స్వార్థం మనసుది అంటే దీన్ని ఉపయోగించుకుంది తింటానికి పరిగెత్తానికి ఈ ప్రపంచ విషయాలన్నీ పరిగెత్తి పరిగెత్తి చూసింది నేను ఒక ముసలాన్ దగ్గర పోయి చూసా ముసలాన్ దగ్గర పోయి అడుగుతుంటే ఆయన అన్నాడు ఈ దేహం ఎప్పుడు పోద్దని ఎదురు అవుతున్నానయ్యా ఈ దేహాన్ని ఇంత ప్రేమించిన మనిషే పావలు ఎదురుతాడు ఏంటి అని ఎంత స్వార్థం అది నీది అలాగ మేము ఎలా వచ్చామంటే సమాజం తీసుకున్నాం మేము పెద్ద ఫైట్ మాస్టర్ అంటున్నాం మా దగ్గర ఆ ఫిల్స్ లేవనుకోండి సినిమా మనం వదిలేస్తుంది అవును స్వార్థం ఉందా లేదా స్వార్థం ఉందా లేదా మీరు అవసరం అయితే వాడతారు అంటే స్వార్థం అంటే అంటే ప్రపంచంలో ప్రేమ లేదు స్వార్థం ఉంది అలా ఫ్యామిలీ నువ్వే నా యజమాని నువ్వే నా తండ్రి ఇన్కమ్ లేదు ఇప్పుడు ఇన్కమ్ లేదు తింటాడు కూర్చోవే మూలం అయ్యా పర్లేదు అయ్యి తీసుకెళ్లి గురుదాసం లేచేస్తుంది వేస్తుంది అంటే సంసారం కూడా స్వార్థంతో జీవిస్తుంది లేదా సరే వాళ్ళిద్దరు వదిలేయి 
నేను ఈ దేహం నా అందంగా చూస్తున్నాను తల దువ్వాను మూడు కోట్లు పెట్టాను బాగా పుణుకో పెట్టాను ఇది అన్ని ఏసీ కార్లు తిప్పించాను ఇది పోతానే ఉంది పోతానంట అది పోతే అంటే ఒక సమయంలో ఇది అంటే తినటానికి ఉపయోగపడలేదు అనుకో తినటానికి సూత్రానికి ఉపయోగపడలా తినటానికి ఉపయోగపడలా ఈ దేహం ఎప్పుడెప్పుడు పోతే కొత్త దేహం కొంచెం ఎదురుతుంది ఇది కాబట్టి సమాజం స్వార్థం సంసార స్వార్థం నేనైనా ఈ దేహంలో ఉండే మనసు కూడా అతి సుపత స్వార్థం దేహం స్వార్థం అసలు మనకి గురువు అవసరమా లేదా ఎందుకంటే మీరు చాలా మంది గురువుల చుట్టూ తిరిగారు కొంతమంది గురువు అవసరం అని కొంతమంది గురువు అవసరం లేదని యూట్యూబ్ లో వీడియోలు చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు చెప్పండి మీరు వాళ్ళు గురువు అవసరం జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గురువు అవసరం లేదంటాడు ఇంకో స్వామి గురువు గురువు పట్టుకోవాలంటాడు గురువే మార్గం గురువే దైవం గురువే దిశ సర్వం గురువు శరణాగతి అంటున్నారు ఒకరు మీరు ఎంతో మంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎంతో మంది గురువుల దగ్గర పర్సనల్ గా సత్సంగం చేశారు ఎంతో మంది గురువుల ఆశ్రమాల్లో మీరు టైం స్పెండ్ చేశారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు గురువు అవసరమా లేదు అవసరం అయితే ఎందుకు అవసరం లేదంటే ఎందుకు అవసరం లేదు నాకు ఏంటంటే మొన్న మా గురి సమ్మేళన పెట్టినప్పుడు దానిలో వచ్చిన జ్ఞానం వచ్చింది ఆ జ్ఞానం ఎలాంటి నీకు కథపూర్వం చెప్తాను నీ బాడీలో ఏ ఫార్ట్ గొప్పదని చెప్తావు నాకు అట్లా చెప్పలేము సార్ రైట్ హ్యాండ్ గొప్పదా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గొప్పదా అన్ని గొప్పదా అట్లా చెప్పలేము చెప్పలేవుగా ఏది గొప్పదని చెప్పలేము అలాగే ఈ ప్రపంచ గురువులందరూ కూడా ఆ గురువు గొప్పడు కాదు ఈ గురువు గొప్పడు కాదు నేను గొప్ప కాదు నువ్వు గొప్ప కాదు ఈ దేహంలో ఫాట్లు ఎలా ఎలా అన్ని కలిసి ఈ దేహానికి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయో ప్రపంచులు గురువులందరూ కలిసి లోక కళ్యాణం కోసం ఉపయోగపడుతున్నారు అయ్యుడు ఈ చేతులు కాళ్ళన్నీ నువ్వు నడవటానికి ఉపయోగపడుతున్న సంగతి తెలుసుకున్నావు అనుకో గురువు అవసరం లేదు అవసరం లేదు ఇవన్నీ ఇవన్నీ నాకు తని తని నాకు చెయ్యి ఒక్కటే సోపురం చెయ్యి ఒక్కటే ఇది అనుకున్న నాలు ఈ ఈ బ్రహ్మలో ఉన్న నాలు గురువులు కావాలి బ్రహ్మ ఈడిన రోజు గురువు అక్కర్లేదన్న సంగతి కొద్ది కొద్ది బ్రహ్మ వీడే దాకా గురువు అవసరం ఎస్ ఎందుకోసం అంటే గురువు ఎందుకోసం అనేది మనకు అర్థం అవ్వాలంటే నేను ఒక అడ్రస్ పెట్టుకొని మనం కర్తలు రావాలనుకుంటున్నాం రావాలనుకున్నప్పుడు అడ్రస్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ కర్తల్లో దిగేసి ఈ అడ్రస్ ఎక్కడికి వెళ్ళి కనిపిస్తాడు అడ అడిగేవు ఇంకొక్కడ ఇంకొక్కడ అడిగేవు అప్పుడు దాకా అడుగుతూ అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకడు అన్నప్పుడే ఇటు వెళ్ళండి అమ్మ రైట్ వెళ్ళి తిరుగుతుంది చెప్పడం గురువులు గురువులు కరెక్ట్గా ఈ కైలాసపురం వచ్చిన తర్వాత అడ్రస్ అక్కర్లేదు గురువు అవసరం లేదు అవసరం లేదు అడ్రస్ సింపే ఎస్ మీరు అడ్రస్ చింపారా అడ్రసా అడ్రస్ సేఫ్టీ పెట్టుకున్నాం సపోజ్ ఇది కాదేమో అంటే ఎందుకోసం అంటే అట్లా వచ్చిన డౌట్ అసలు ఎట్లా ఉందండి బ్రహ్మ మా ఇద్దరు ఉన్నది వాళ్ళ నాకు సేఫ్టీ దోకి చెప్పుకుంటావా ఒకటి దింప ఒకటి దింపాడు ఒకటి పెట్టుకున్నాడు సేఫ్టీకి ఎందుకోసం అంటే నవ్వు మా ఇద్దరు అర్థం అవుతుందంటే మేము ఒక గురు దగ్గరికి వెళ్తాం అబ్బా గురు దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఆ గురు దగ్గరికి వెళ్ళామంటే ఇది కదా సత్యం ఇది కదా జ్ఞానం ఇది అంటే ఇది ఒక్కటి వస్తే నా జీవితాన్ని సవాల్ చేస్తాను అంటున్నా కుండ్రోలు అయిపోవాలి అది మొత్తం సాధారణ అయిపోయి మళ్ళీ అహంకారం మామూలుగా ఉంటుంది నేను ఇది కాదు ఇంకో గురు దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అంటే అసలు నిజమైన ఏదైనా సంగతి ఇంకా ఎత్తుకులాట్లనే ఉంది కానీ చాలా వరకు అర్థమైపోయింది అర్థమైన సంగతి నీకు అర్థం అవుతుంది మాకు అర్థం కావాలి సేఫ్టీ పెట్టిన దాంట్లో ఒక దొంగతనం ఉంది ఎందుకంటే గురువు కూడా అన్ని విజయాలను పెట్టి ఒక హిజ్జి దగ్గర పెట్టుకుంటాడు లేదంటే గౌరవం వచ్చింది అది కరెక్ట్ అలాగే అట్లా భగవంతుడు కూడా ఒక దాని ఉదాహరణ చెప్తాను నువ్వు చదువుకున్నావు డిగ్రీ దాకా చదువుకున్నావు చదివేటప్పుడు ఎల్కేజీ ఈకేజీ ఫస్ట్ క్లాస్ రెండో మొత్తం డిగ్రీ దాకా చదివావు నీకు డిగ్రీ పట్టం ఇచ్చారు ఇప్పుడు నీ దగ్గర డిగ్రీ ఉందా బుక్లు నీ దగ్గర లేవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా డిగ్రీ అని చెప్తున్నావు కాస్త చదువుతున్నావు మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి కారణం ఏంటి అయిపోయింది 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 వెళ్ళేదాకా ఇవన్నీ మీ ద్వారానే తెలుసుకున్నా నేను ఒక విషయం ఏంటంటే చాలా గొప్ప విషయం తెలుసుకున్నా మనసు అన్న మా దగ్గర ఉందా మీరు చెప్పినప్పుడు నేను తెలుసుకున్నా మనసు అన్నది దాని పని చేసుకుంటూనే ఉంటుంది దాన్ని ఆపాలని ప్రయత్నం చేయొద్దు ఎందుకంటే దాని పని చేసుకుంటుంది అని చెప్పారు మనసు అన్నది అది చాలా గొప్ప పాయింట్ అర్థం చేసుకుంటే మనసు అన్నది మనసు ప్రకృతి పుట్టించింది ఆలోచనలు చేయనికి లేదంటే నాకు ఎందుకు అండి సార్ నాకు అంత ఈ సెయ్యి ఉండదు రెండు సెయ్యిలు రెండు సెయ్యిలు బాగా అసలు ఒకటి ప్రకృతి సృష్టిలో ఏది తప్పు కాదు అసలు కరెక్ట్ 
ఈ శైలి ఏంటంటే నీకు ఒక ఉపకారమైంది కాళ్ళు ఒక ఉపకారమైంది మనసు కూడా ఇట్లాగే ఒక ఉపకారం ఇప్పుడు మీరు అసలు నిజమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితి అంటే ఏంటి అంటే మీ మీరు ఏం చెప్తారు సార్ నిజమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితి అంటేనంటే నేను ఒకసారి చెప్తాను వాడు ఒకసారి చెప్తాడు మనస్సుని దాని ఇష్టప్రకారం దాన్ని స్వేచ్ఛ దాన్ని బంధించాలని ప్రయత్నించటమే మమకారము దాన్ని స్వేచ్ఛగా వదలటమే ఆధ్యాత్మికమైన స్వేచ్ఛ వదిలేయాలి వదలాలి వదిలినప్పుడు ఒకటి రెండు ఉండే రెండు రకాలు ఉండే మనసును పిల్లోడుగా పోలుస్తాడు కోతిలాగా పోలుస్తాడు కోతి ఆ చెట్టు మీద ఎక్కుతుంది ఈ చెట్టు మీద ఎక్కుతుంది అడుగు దూకు దూకుద్ది కోతి నాదనుకుంటే చెట్టు ఎక్కితే పడుద్ది అనే భయం ఉంటుంది ఓకే మనసు మీద కూడా మమకారం వదలాలి వదలాలి మమకారం వదలాలి ఎస్ అది చెట్టెక్కుద్దా పడుద్దా దాని ఇష్టం నాకు సంబంధం తప్పు చేసిన వాళ్ళు తండ్రించుకుంటుందా తండ్రించుకుంటుందా అని మనసును విట్నెస్ గా చూడాలి అది ఏదోలంటే సాక్షి చూస్తుంటే తప్పు చేసిన వాడికి మన స్కూల్లో మాస్టర్ చెప్తాగా తప్పు చేయవా చేయవా అని కొడుతుంటారు చేయనమ్మ చేయనమ్మ అని ఏదన్నా దీన్ని స్వేచ్ఛ కదిలినప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఇంకొక ఆలోచన రావచ్చు స్వేచ్ఛ కదిలినప్పుడు తాగొచ్చు కదా ఇంకేమన్నా కొట్టవచ్చు కదా అంటది కొట్టినప్పుడు కొట్టించుకున్నప్పుడు దానికి బుద్ధి వచ్చింది అంటే దాన్ని సాక్షిగా ఇది కోతిది అది మనత చెప్పిన ఎంటలేదు కాబట్టి దాని తన్నులు తిని దాని అక్కడ పోయి తగిలి ఇక్కడ తగిలి అక్కడ తగిలి బుద్ధి వచ్చి వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు కావాలి అది ఇంట్లో మీరు మీ జీవితంలో ఎన్నో సాధన పద్ధతులు ఎన్నో రకరకాల సాధనలు చేశారు కనపడిన గురువు దగ్గర కదా పోయి సాధన రకరకాల సాధనలు నేర్చుకున్నారు ప్రతి దగ్గర మంత్రం నేర్చుకున్నారు అందరి దగ్గర ఉపదేశాలు తీసుకున్నారు సరి అయిన సాధన అంటే ఏంటి అని మీరు రియలైజేషన్ ఏమొచ్చింది అంటే ఎన్నో గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్నో సాధనలు చేశారు కదా సరి అయిన సాధన అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు సరి అయిన సాధన అంటే నిజంగా తెలుసుకోవాల్సింది భగవాన్ రావులు చెప్పి నువ్వు తెలుసుకోవడం అంటానికి నువ్వు తెలుసుకునే పైసలు లేకపోవడం అనేది మనం చెప్పడం జరిగింది సరి అయిన సాధన ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏమి లేదు ఏమి లేదు ఏమి ఇక లేదు కదా ఏమి లేదు అన్న సంగతే తెలుసుకోవటం నేను సరైన సాధన సరైన సాధన ఏంటంటే రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అంటే రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి నేను నా అనుభవంలో చెప్తాను మా గురువు దగ్గర కూడా చెప్తాను రెండు అడిగి క్వశ్చన్ కాబట్టి నేను మొన్న మా ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళా ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ధ్యానం చేస్తాను ధ్యానం చేశాను కాదు కడిసే ధ్యానం చేశాను తర్వాత నా మా చెట్లు వెళ్ళి వీళ్ళు వీళ్ళు చెట్లు నడుపుతున్నారు నేను ఒక ఇండివిజువల్కి వెళ్ళి నా కలుపు మొక్కలు తీస్తున్నా సరైన సాధన అంటే నేను కలుపు తీసేటప్పుడు ఆ చెట్లో కలుపు తీసేటప్పుడు దాని మీద రాగం లేదు ధ్యాసం లేదు సాక్షిగా వేస్తున్నా అంటే దాన్ని నేను అసలు నేను తెలివితేటలు ఉపయోగించట్లా అందుకని తెలివితేట మూర్ఖ చిన్నగా అట్లా 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 తీస్తుంటే అరగంట తీసిన తర్వాత అది నిజమైన సాధన అది అనిపించింది అంటే రాగము దేశం లేకుండా ఏ పని చేసిన నిజమైన సాధన అనేది బుద్ధుడు చెప్పింది నేను ఎక్స్పర్ట్ చేసింది అంటే 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 అసలు నీ దేహం నువ్వు నడవటానికి మాట్లాడుతున్న కారణం అసలు రాగం అన్న ఉండాలి దేశం ఉండాలి సార్ ఈ దేహం కలాలని మాట్లాడాలంటే రెండు లేనిదే అసలు నీ నీ కార్యం లేదు రెండోది ఏంటంటే మేము విట్నెస్ కాన్షియస్ సాక్షి తత్వంతో పని చేయడము సాక్షిభూతంగా పనిచేయడం నువ్వు ఎంత విషయాలు పెంచుకుంటూ వెళ్తా ఉండంటే అంత దుఃఖాన్ని గురవుతావు ఎంత దించుకుంటూ వస్తానంటే అంత ప్రశాంతతకి లోనవుతావు అన్న సంగతి మాకు అర్థమైంది తర్వాత మేము మేము మన కోయంబత్తులు నేర్చుకున్నాం అన్నాం కదా ఆయన వాళ్ళు చెప్పిస్తాం పాయింట్ కూడా ముందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను భగవాన్ నేను భగవాన్ భగవత్ దాంట్లో బాగా మాకు పదే పదే ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మన చైల్డ్హుడ్ తనాన్ని వదిలి సీనియర్ తనానికి వెళ్ళిపోయాం ఏదైతే మెచ్యూరిటీ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినందువల్ల మనకి మన అన్నిటికీ దుఃఖాన్ని కారణమవుతున్నాము తిరిగి చైల్డ్హుడ్ తనానికి ఇన్నోసెంట్ చేతికి రావాలనే పాయింట్ ఆ ఇన్నోసెంట్ స్టేజే రాగదేశం లేకుండా చేది దేవుడు రాజ్యంలో ప్రవేశించాలని నువ్వు చిన్నపిల్లలు కావాలని చెప్పింది తర్వాత కాన్షియస్ మైండ్ టోటల్ మైండ్ అనే ఒక విషయాన్ని కూడా ఆయన ప్రజెంట్ చేసింది దాన్ని ఎక్కువ మాకు పదే పదే ఒక అది మా జీవిత జీవిత చైల్లో కాదు అడగకుండా క్వశ్చన్ వచ్చింది నాలో ధ్యానం వచ్చింది క్వశ్చన్ గొప్ప క్వశ్చన్ ఇది పుట్టిన కాడి నుంచి మరణించేదాకా ఈ జన్ని ఈ జన్నిలో పది మనిషి ఆ జన్నీకి వెళ్ళటానికి కోసం ఈ దేహం అంటే పుట్టి 
ఎక్కువ గడుపులో ఉంది కాడ నుంచి సెయిలు మొత్తం శ్వశానకి వెళ్తానికి వెళ్తానికి ఇల్లే దారిలో ప్రయాణమే సో మెనీ డైమెన్స్ లో మనుషులు చేస్తున్నారు ఒక రోజు గడుపుతున్నాడు ఒక సినిమా చూసి ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ ని పిల్లల్ని చూసి వాడు హీరోకి ఫీల్ అయ్యి ఈడు ఫీల్ అయ్యి ఫీల్ అయ్యి ఒక రోజు కాలం గడుపుతున్నాడు ఒక అతను ఫుల్ డ్రింక్ చేసి అలా జర్నీ గడుపుతున్నాడు ఒక రోజు గడుపుతున్నాడు అంటే మూవింగ్ అంటే డే మూవ్ చేయటమే కోసమే అలాగే ఒక అతను సంసారం నా పిల్లలు నా పిల్లలు నా ఇల్లు నా ఇల్లు ఇల్లు చూసుకుంటున్నాడు పిల్లలు చూసుకుంటున్నాడు ఆ పిల్ల నవ్వుతున్నాడు నవ్వుతున్నాడు పిల్లలు ఆడుతుంటే ఆనందపడుతున్నాడు భార్య మాట్లాడుతున్నాడు ఆనందపడుతున్నాడు ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మీరు చేసే అంటే సాధన అంటే రెండు రకాలండి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు సాక్షిగా ఏ పని చేస్తే ఆ పనిలో నిమగ్నం అయిపోయి ప్రశాంతంగా చేసుకుంటూ సాక్షిగా పనిచేయడం సాధన సాధన పద్ధతులు అంటే ఒకడు కూర్చొని ఓ మనం అంటాడు ఇంకోటి కూర్చొని మనం అంటాడు ఒకడేమో శ్వాస మీద దాస పెట్టమంటాడు ఒకడేమో ఏం లేదు ఇట్లా కూర్చొని ఇక్కడ జ్యోతిని చూడమంటాడు ఒకడేమో ఇక్కడ గమనించమంటాడు రకరకాల పద్ధతులు ఆత్మశ్రీ తెలుసుకోవడం మూవింగ్ లో హ్యావ్ అద్భుత జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే ఇది మూవింగ్ చేయడానికి కోసమే రకరకాల ప్రయోగాలు రకరకాల డేస్ వాడుతున్నారు దీని ధ్యానం అనేది ఏంటంటే గొప్ప అద్భుతమైన మూవింగ్ రివర్ ఏంటంటే ఇది పది పైసలు ఇవ్వకుండా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా మూవ్ చేయటమే ఇది ఇది మూవింగ్ దానిలో ఒక భాగం ఇది అందుకే ఎన్నుకున్నప్పుడు మనుషులు అందరూ అంటే రెండు రకాల మూవింగ్ లో ఉండే ముందు దాగి ఒక రోజు గడుపుతున్న అంత గడుపుతున్న పని అంటే ముందు దాగిన ఒక రోజు గడుపుతున్నాడు కానీ దేహాన్ని ప్రశాంతతని తాత్కాలిక ఇస్తుంది శాశ్వతం ఇవ్వట్లా సినిమా చూసేది కొంతవరకు ఇస్తుంది ఇంకా ఏదో మన పొలి పొలిటికల్ అది కలవాలి ఇది కలవాలి అనుకున్న గడుపుతుంది అంటే ఇదంతా అంటే కూడా ఈ ఆత్మ పైనం అనేది అన్నిటికంటే అంటే తెలుసుకుంటూ కొంచెం ఆరోగ్యపరంగా ఉంటూ ఆనందంగా ఉంటూ నాకు అర్థమైనంత వరకు నాకు అర్థమైనంత వరకు మీరు లాస్ట్ ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి డెప్త్లో వెళ్తూ వస్తున్నారు నాకు అర్థమైంది అది మీకు నాకు తెలియదు నేను గమనిస్తున్నంత వరకు డెప్త్లోకి వెళ్తున్నారు అయితే అంతకుముందు కూడా మీ జీవితం ఉంది ఓ పదేళ్ళ కింద కూడా మీ జీవితం ఉంది టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు స్పిరిచువాలిటీలో డీప్గా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు డీప్గా గురువులను కలుస్తున్నారు అంతవరకు మీరు ప్రాపంచికంగా ఉంటూ అప్పుడప్పుడు టచ్ చేసుకుంటూ బయటకు వస్తూ టచ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అయితే మీరు పని మాత్రం ఆ రోజు చేసే పని ఈరోజు కూడా చేస్తున్నారు ఆ రోజు ఫైట్ మాస్టర్లే ఈరోజు ఫైట్ మాస్టర్లే ఆ రోజు కంపోజిషన్ చేస్తున్నారు ఈరోజు కంపోజిషన్ చేస్తున్నారు సరే యాజ్ ఏ ఫైట్ మాస్టర్గా కొన్ని వందల మందిని డీల్ చేయాలి ప్రొడ్యూసర్ని డీల్ చేయాలి డైరెక్టర్ని డీల్ చేసుకోవాలి అందరినీ హీరోని డీల్ చేయాలి అసలే ఇగోయిస్టిక్ ఫీల్డు అందరికీ అహంకారాలు ఉంటాయి అహంకారాలు చూసుకొని వెళ్తుండాలి రకరకాల సమస్యల మధ్యలో ఉంటారు మీ లైఫ్ ఏమంత కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఏం కాదు పని మనం కుట్టు మిషన్ కొట్టుకుని కుట్టుకుంటూ ఉండే ఈజీ వంద మందితో పని చేయించిన కష్టం రకరకాల ఈగోస్ ఉంటాయి రైట్ అయితే స్ట్రెస్ ఇప్పుడు మెయిన్గా ఈ సమాజంలో స్ట్రెస్ అందరూ ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నారు మీరు పదేళ్ళ కిందకి ఇప్పుడు చేసే పని ఒకటే కానీ మీ ఒత్తిడి స్థాయిలో మీ స్ట్రెస్ లెవెల్లో మీ సాధన వల్ల ఆధ్యాత్మిక అండర్స్టాండింగ్ వల్ల ఎట్లాంటి మార్పు వచ్చిందని మీరు గమనించారు ఒకే ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి ఉదాహరణకి ఏంటంటే మొన్న క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది కదా ఇండియా అవును ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా మేము పెద్ద అంటే అంటే ఒక మనిషిని టెస్ట్ని ఎంత తేలిగ్గా ట్రావెల్ చేయొచ్చు అంటానికి మేము ఉదాహరణగా మేము టెస్ట్ చేసుకున్నాం చెప్పాం అంటే తొమ్మిది మ్యాచ్లు మన మ్యాచ్ ఇన్ అయ్యింది తర్వాత ఫైనల్కి వెళ్ళిపోయింది అసలు డే అంటే వచ్చే ఆదివారం ఉంద చూడు అని మా డ్రైవర్ అన్నాడు అన్నాడు ఓకే అయిపోయింది గెలిచిన ఐదు ఆరు రోజుల తర్వాత కూడా అసలు గెలిచిందా ఓడిపోయిందని మాకు అర్థం కాల తెలియదు అంటే 
మొత్తం ఇండియా మొత్తం ఏకా దాటి ఒక అంట అంటాన్స్ తోటి అది వాళ్ళకి టెన్షన్ వాళ్ళు ఈడైతే టెన్షన్ వాడైతే టెన్షన్ ఈడైతే టెన్షన్ ఒక డేని జీవితాన్ని ఎంత టెన్షన్ తోటి గడిపాడు మనిషి కరెక్ట్ ఇప్పుడు మాకు అది అది మమ్మల్ని ఏం తీసుకుని చేయలేదు మేము ఇండియా గెలిచిందా ఓడిందన్న సంగతి నాలుగైదు రోజుల సంగతి మేము తెలుసుకోవాలి అనిపించలేదు ఇంకెవడు మాకు చెప్పలా తెలీదు వాళ్ళు టెన్షన్ పడ్డారు అదే విషయంలో దేశం మొత్తం టెన్షన్ పడ్డారు ఇదే జ్ఞానం అంటే ఏముంది అలాగే దాన్ని దేహం మీద తీసుకురా ఎందుకు టెన్షన్ పడ్డామంటే ఇండియా గెలవాలన్న దానికోసం టెన్షన్ పడ్డావు కదా ఇదే దేహం మీద తీసుకురా మేము ఎందుకు మేము కూలుగా ఉన్నామంటే అదే దాన్ని క్రికెట్ మీద ఎలా ఉన్నామో ఈ దేహం మీద షూటింగ్ మీద సంసారం మీద అదే లెవెల్ లో పెట్టుకొని ఉంటానికి ప్రయత్నం ఇస్తున్నా ఓకే అంటే మీరు కూల్ అంటే పది సంవత్సరాల కిందకి ఇప్పటికి చాలా తేడా ఉంది అప్పట్లో స్ట్రెస్ ఉండేది తేడా ఉండదు అంటే తేడా ఉండదు అంటే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అదే అదే అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఒకప్పుడు అందరితో డీల్ చేయాలని టెన్షన్ వస్తుంది కదా సాయంత్రానికి అంతా పొద్దున్న చాలా ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండు ఉండి ఇప్పుడు మేము గమనించింది ఏంటంటే రెండు ఉండి పట్టుకుంటే టెన్షన్ వదిలితే ఫ్రీ మనం ఒక టీ గ్లాస్ వేసుకొచ్చి దగ్గర పెట్టారు ఏడు గ్లాసు దాన్ని పట్టుకుంటే ఎంతసేపు పట్టుకుంటే అంత ఎక్కువ కావాల్సింది వదిలితే మనిషికి ఏంటంటే నమ్మకాంతం ఒక ఫైనల్ చెప్పేది ఏంటంటే టీ గ్యాస్ కాలుతుంది ఇక్కడ పెట్టి కొంచెం ఆరేదాకా నీకు ఫేస్ సెన్స్ లేకపోవటం ఏం టెన్షన్ నీకు సుగరు బీపీల్సి నీ ఏం లేదు జస్ట్ ఫేస్ సెన్స్ ఇది ఫేస్ సెన్స్ బుద్ధభాగం చెప్పినట్టు కాలుతుంది ప్రపంచం అనేది కాలుతుంది కొంచెం అలా పెట్టు కూలు తర్వాత మాకు ఈ మధ్య ఏంటంటే షూటింగ్ కూడా టెన్షన్ బాగా గురి చేసిన సమయాలు ఉన్నాయి సంసారం కూడా టెన్షన్ గురి చేసే సమయం ఉంది దేహం కూడా మన మన వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ నిప్పులు ఇప్పులు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఇది దీన్ని అనేది అన్నిటి కూడా ఏంటంటే మా మేము బెదర్ లేటెస్ట్ చెప్తున్నాం అంటే ఈ మూడు మూడు సీరియల్గా మేము ఈ మధ్య నిర్ణయించుకున్నాం మెగా సీరియల్స్ ఈ మూడు ఇది నువ్వు పుట్టిన కాడి నుంచి లాస్ట్ శ్వాస వదిలేదాకి ఈ మెగా సీరియల్ టూస్ట్లు ఇస్తానే ఉంటాయి నీకు ఇది సమాజం సమాజం సమ నువ్వు చేసే పని ఈ మధ్య మేము లేటెస్ట్ తెలుసుకున్నది ఏంటంటే మూడు మెగా సీరియల్ చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చిన సీరియల్ మాకు రిలీఫ్ ఇచ్చినాయి మాకు ఓహో ఇది సీరియలా అన్న దాంట్లో తప్పన కళ్ళు తెరిచినట్టు అనిపించింది పుట్టిన కాడి నుంచి లాస్ట్ శ్వాస వదిలేదాకా నిన్ను ఎంబడించే మెగా సీరియల్ మూడు ఒకటి సమాజం నువ్వు చేసే జాబు నువ్వు చేసే జాబు నువ్వు రోజు రామలక్ష్మణ్ సూపర్ ఫైట్ ఇచ్చారంటారు ఒకరోజు వేస్ట్ అయ్యి రామలక్ష్మణ్ పెద్దోళ్ళని పెట్టుకుంటే వాళ్ళు వేస్ట్ ఫైట్లు ఇచ్చారంటారు ఇది శాశ్వతమైన కాదు టుష్లు వస్తూనే ఉంటుంది సమాజం ఇది మెగా సీరియల్ ఇది రొటెండ్ సీరియల్ దీనిలో బ్రేక్ లేదు ఒక నిత్యం ఆనందం లేదు నిత్యం దుఃఖం లేదు ఇది కాబట్టి అది తెలుసుకోవటం తెలుసుకోవడం సంసారం సంసారం ఒకరోజు మామిడి గారు ఏమండి మీరు లేకపోతే నాకు దొరకటం ఎంత అదృష్టం అండి అని ఎంతో ప్రేమగా కూడి అన్నం పెడుతుంది ఒక రెండు రోజుల తర్వాత అదే నోరు పోయి అదే నోరు పోయి అదే నోరు చూడండి అదే నోరు నా ఫ్యామిలీ కాదు ఎవ్రీ ఫ్యామిలీస్ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ ఇది ఇది మెగా సీరియల్ కొడుకు ఒకరోజు ఫ్యామిలీ మాట్లాడతాడు ఒకరోజు తప్పదా సీరియల్ అసలు దీంట్లో నువ్వు ఆనందం ఎత్తుకొద్దు అంటే సాక్షి మళ్ళీ సాక్షి సాక్షి మూడో సీరియల్ దేహం ఒకరోజు హ్యాపీ ఉత్సాహం ఉంటుంది ఒకరోజు ఒకరోజు ఆకలి అవుతుంది ఆకలి అవుతుంది ఒకరోజు ఆకలి అవ్వదు ఎందుకంటే ఆకలి ఆగిపోయిన ఒకరోజు ప్రీ మోషన్ అవుతుంది ఒకరోజు అవ్వదు అంటే అంటే సో మెనీ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి దేని ధర్మం అది ఈ మూడు మెగా సీరియల్ అన్న సంగతి కూడా ఈ లేటెస్ట్ గా మీరు తెలుసు టెక్నిక్ సీరియల్ నడుస్తూనే ఉంటది సీరియల్ నడుస్తూనే ఉంటుంది సీరియల్ కి నీకు సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు ఈ మధ్యలో ఇంతకుముందు ఎక్కువ సినిమాలు ఉండేయండి ఈ డిసెంబర్ లో చేతులు చేతులు సినిమాలు తక్కువ ఉండే అన్నా హ్యాపీ అన్న హ్యాపీ అవుకుంటా ఎట్లా అన్నాము సినిమాలు మన చేతులు ఉంటే మేము సినిమా చేతులు ఉంటాం అంతేగా సినిమాలు మన చేతులు ఎవరు మేము భగవంతుడు చేతులు ఉంటాం కరెక్ట్ అలాగే డాక్టర్ వచ్చి అప్పుడు డాక్టర్ వచ్చి ఒక పేషెంట్ దగ్గరకు వచ్చి సార్ నా చేతులు ఏమి లేదు సార్ నా చేతి అటుపోయింది ఇంకో క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నారు అంత నాటకం బూటకం అంటే మీకు అన్ని అర్థమవుతాయి ఇప్పుడు చూడ మనిషిని చూడంగానే వీడు ఇది చేస్తాడు అది చేస్తాడు నాటకం అని తెలిసిన తర్వాత అక్కడ నువ్వు ఎంత భయపెట్టినా భయం పెట్టి నాకేం భయం ఉంటుంది అర్థమైన తర్వాత అంత మాయ అంత డ్రామా 
వీడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు ఆడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు వీడు దీనికోసం ఇది చేస్తున్నాడు ఆడు దానికోసం ఇది చేస్తున్నాడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే మీకు జ్ఞాన స్థాయి పెరిగింది మీరు అర్థం చేసుకునే స్థాయి పెరిగింది కాబట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది అర్థమైన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అదే సమాజంలోకి వెళ్ళి అదే డ్రామా ఆడాలి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంత మీకు అర్థమైంది సినిమా సినిమా అర్థం కానప్పుడు వేరే క్లియరైజ్ అయిపోయింది సైక్యుమెంట్ ఇచ్చారు ఇది క్లియర్ అయిపోయింది అది ఇచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా సార్ ఇది కొంచెం లీవ్ లండే ఇదేదో గవర్నమెంట్ లీవ్ లండే మూడు రోజుల తర్వాత నీకు నిన్ను రిలీజ్ చేస్తాం అన్నాడు అప్పుడు అనుకున్నాడు ఈ వాడు పది సంవత్సరాలు ఉన్నాడు పిచ్చి హాస్పిటల్ లో హ్యాపీ ఉన్నాడు పిచ్చోడు ఇడు కలిసి పిచ్చోడుగా ఉన్నాడు పిచ్చోడు నువ్వు క్లాతి అయ్యావు అన్న తర్వాత ఈ మూడు రోజులు లేవాలి తెలుగు ముందు తెలుసుకోవాలని తెలుసు ఎందుకు తెలుసుకున్నా బాధగా ఉంది పిచ్చోళ్ళ దగ్గర నన్ను చేపు పిచ్చోళ్ళ మేము ఇది సూపరు నేను సూపరు నా డబ్బులు సూపర్ అని తెలిసిన తర్వాత సూపరు ఎందుకంటే ఇంటికి వెళ్తాం మా భార్య ఏది ఇష్యాలు అని చెబుతూ ఉంటుంది ఇంటూ కాదని లేక కట్టుకున్నాం కాబట్టి సరే అలా అలాగా నేను యాక్జెత్తు తెలియకు ముందు ఒక కష్టం అయితే తెలిసిన తర్వాత ఇంకో కష్టం కష్టం అయితే ఒకసారి పత్రిక గారు చెప్పినట్టు గుర్తు ఒకటి ఇది నాటకము అని తెలియకుండా నాటకం ఆడడం ఇది తెలుసు అని తెలిసిన తర్వాత ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఆడొచ్చు అన్నాడు ఇప్పుడు తెలుసు ఇది నాటకంలో నేను పాత్ర అని తెలియకుండా నాటకంలో పాత్ర వేస్తూ ఉండడం ఒక స్థాయి ఇది నాటకము అని ఫుల్ అర్థమైపోయింది మనకు అర్థమైన తర్వాత ఇంకా బ్రహ్మాండంగా క్యారెక్టర్ పోషించారు మాకు చెన్నైలో గురువు రవిశంకర్ గురువు అన్నాడు స్టార్టింగ్ అన్నాడు రామలక్ష్ లో ధ్యానం 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 ఎక్కువ మీరు పాదాన్ని తెస్తున్నారు డ్యూప్కి వెళ్తే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అన్నాడు డ్యూప్కి వెళ్తాను నేను మిమ్మల్ని ఆపుతున్నాను మీరు మీరు వెళ్ళే లాగా పడుతున్నారు నాకు అంటే మీరు అంటే కొంత మాకు అర్థం గురుకు అర్థం అవుతుంది ఇటు కొట్టాడు రా కట్టుగా ఇటు ఇన్ని కొట్టారు గురువు అన్నాడు మిద్దరం చూస్తుంటే కట్టుగా మీరు రీచ్ అయ్యేలాగా ఉండాడు కొద్దిగా ఆపుతున్నాను అన్నాడు ఎందుకు గురువు గారు తొందర మీరు తొందరగా పంపాలి కదా మమ్మల్ని జ్ఞానం నేర్చుకోండి అన్నాడు లేదు రామలక్ష్మణులు తొందరగా నేర్చుకుంటే పంటే ప్రపంచం మొత్తం ఇది మాయ అని తెలిసి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది నేను నిన్న మొన్న ఏదో వీడియో చూసా చేస్తుంటే అది అర్థమైంది ఏంటంటే కొన్ని హఠయోగ సాధనల ద్వారా కొన్ని సాధనలు తొందరగా రీచ్ అవ్వచ్చు కుండలు రీచ్ అయ్యి కానీ మధ్యలో పిచ్చోళ్ళు అవ్వచ్చు తర్వాత మెంటల్ రావచ్చు మనకి అవధూతల్లా రోడ్ మీద తిరగవచ్చు ఏదైనా జరగవచ్చు స్లో ప్రాసెస్ అన్నది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళే ప్రాసెస్లో మెంటల్ వస్తుంది చాలామంది ఇప్పుడు ఏంటంటే అర్థమైపోతే నేను ఒకప్పుడు సినిమా చూస్తుండేవాడిని సినిమా చూసి అసలు సినిమాలో అది అడిగే సంఘటన చూసి లీలం అవుతాడు ఏడుతూ నవ్వుతూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు సినిమా హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే సినిమా చూడలేకపోతున్నాం సినిమా మధ్యలో లేచిన అవసరం అవుతుంది ఏంటంటే అర్థం అవుతుంది ఏంది అదే పిచ్చి పిచ్చి నవ్వుకుంటున్నారు పిచ్చి ఏడుతున్నారంటే అదే దానికి మనం తిరిగి ఎక్కడ బాగుందైతే తెలిసి నాటకం అని తెలిసి నాటకంలో జీవించాలంటే జీవించడం కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా కానీ అంటే ఈ పర్పస్ తీసుకొని వచ్చినాం కాబట్టి జీవించడమే అయితే అదే చెప్పాడు అంటే సాధనలో ఒక మామిడి పండు ఉంది సార్ దానికి కార్బైట్ వేసాం అనుకో తొందరగా మగ్గు మా తొందరగా అది మగ్గుతుంది తొందరగా మగ్గింది డేంజర్ హెల్త్ కానీ కార్బైట్ కానీ అడిగి అని డేంజర్ మెల్లగా అదే చెట్టుకు మగ్గింది అనుకోగా అట్లా సాధనలో కూడా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే చాలా మంది ఫాస్ట్ సాధనలు ఉన్నాయి కుండలు యాక్టివేట్ చేసి పైకి డేంజర్ స్లో అందుకే నాకు పత్ర అందుకే పత్రి గారు సింపుల్ గా ధ్యానం శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానం చేసుకోపో అన్నాడు తెలియక కాదు వేరే సాధనలు ఫాస్ట్గా వెళ్ళే సాధనలు ఉన్నాయి 
గురుగారు చాలా అద్భుతమైన టెక్నిక్ శ్వాస మీద కొంచెం సంసారానికి ఆధ్యాత్మికానికి బ్యాలెన్స్ చేసే స్లోగా వెళ్తుంది స్లోగా నోట్లు వెళ్ళి ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనం కూడా రన్నింగ్ రేస్ లో చూసారు మీరు ఇప్పుడు ఇన్ని చేసేవాడు ఇప్పుడు స్లోనే మొదలు పెడతాడు కరెక్ట్ సార్ స్లో 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 ఎండ్లో ఫాస్ట్ పికప్ చూసాను సార్ కుంభకము రేచకము చేసి చేసిన తర్వాత ఇట్లా కూర్చుంటాం అనుకో ఐదు నిమిషాలు బాగుంటది చాలా అద్భుతంగా కుదురుతుంది అని మొత్తం వదిలేసాం వదిలేసిన అదే శ్వాస మీద దాసులు అంత ఈజీగా తొందరగా కుదరదు కానీ ఒక రెండు గంటలు చేయగలిగితే కనుక స్థాయికి వస్తుంది స్థితికి వస్తుంది స్థితికి వచ్చి ఆ స్థితి కంటే స్టార్టింగ్ లో ఫాస్ట్ పికప్ వేసుకున్నవాడు ఎండ్లో స్లో అవుతాడు ఫస్ట్ స్లోగా స్టార్ట్ చేసిన వాడు ఎండ్లో రన్ చేస్తాడు అందుకే మీ గురువు గారు మీకు గురుగారు చెప్పిన చాలా వద్దు రామ్ లక్ష్మి గురుగారు మేము ముందుకు వెళ్తాం గురువు టెక్నిక్ బాగా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళకి తెలిసిపోద్దు సేమ్ విషయం ఇదే వివేకానందుడికి ఎన్లైటైన్మెంట్ కాకుండా రామకృష్ణ ఆపారంట ఎందుకంటే వివేకానందుడు కనుక ఎన్లైటైన్మెంట్ అయిపోతే ఇంకా వాడు తిరిగి ధ్యాన ప్రచారం చేయడు సైలెన్స్ అయిపోతాడు సైలెన్స్ అయిపోతాడు ఇంకా అసలు ఎన్లైటైన్మెంట్ వస్తే వాడు కూర్చుంటాడు ఇట్ట నాకేం సంబంధం ప్రపంచంతో అని ఉంటాడు వివేకానందుడు ప్రపంచం అంతా తిరిగి చెప్పాల్సి ఉంది దానికోసం గురువు ఆపాడంట ఆయనకి ఎన్లైట్మెంట్ లేకుండా అంటే మీరు కూడా ప్రపంచం అంతా తిరిగి ఏదో చేయాల్సి ఇప్పుడు నిజంగానే అయితే మీరు ఇప్పుడు అప్పుడే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాలి గురువులు చెప్తారు కరెక్ట్ సార్ నువ్వు సాధన చేయి చేయొద్దు నువ్వు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపో హిమాలయాస్ లోకి వెళ్ళిపో హిమాలయాస్ లో చాలా మంది వద్దు నువ్వు ప్రపంచంలోకి తర్వాత ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే మీరు నేచర్ తెలుసుకుంది ఏంటంటే నేచర్లో అద్భుతమైన ఒక శక్తి ఆ శక్తి ఒక వస్తువుని తయారు చేసిందంటే పర్పస్ లేకుండా తయారు చేయదు కరెక్ట్ శక్తి ఏంటంటే ఇన్నో లాంటి నీకు అర్థం ఉంది అసలు ఇన్ని దేహం ఇన్ని డిజైనింగ్స్ కళ్ళు దీన్ని పక్కులు పక్కులు వస్తుంది చెట్లు అంత ఇదుతుందంటే నేచర్ డిజైనింగ్ అసలు ఒక్క పంచి కూడా మీరు మిస్ అవ్వదు అంటే చెట్టు కొన్ని రకమైన చెట్టు నీకేదో ఉపయోగపడలేదు అనుకుంటాము కానీ దానికి ఉపయోగపడేదానికి తెలియకు ఉపయోగపడలేదు అనుకుంటున్నావు కాబట్టి రామ్ లక్ష్మణ్ డిజైన్ చేసింది డిజైన్ చేసింది బట్ మేమేంటి మేము అనుకుంటే ఇప్పుడు నేను లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే నేచర్ డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు మేము ఏది ఇది చేయాలి అది చేయలేన సంగతి చాలా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మర్చిపోయాం క్లోజ్ చేసాం ఓకే అంటే సీట్ ని ఇత్ర చేయాలి సీట్ ని చింపేసి మొత్తం ఎడంగా దూరంగా పడేసాం అంటే నీ ఆలోచన నేను ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి అని కాకుండా నేచర్ మేము డిపెండ్ అయ్యాం గో విత్ ఫ్లో అంటే ఎస్ అంటే ఈ రోజు ఈ రోజు ఇక్కడ మాట్లాడాలనే సంగతి నిన్న ఈవినింగ్ వరకు మాకు తెలీదు అంతే అంతే అంటే డిజైన్ నేచర్ అంటే అదే పోతుంటది అంటే నీతో మాట్లాడతానంటే ఎప్పుడో అనుకున్నా చూడండి ఎప్పుడో మాట్లాడాలి నదిలో కొట్టుకుపోవడమే ఆ ఇదోలా అంటే ఈ నేనేనే పైతన కాడే ఘర్షణ సుగర్లు బీపులు వస్తాయి అమ్మ ఎందుకు ఎందుకు అంటున్నాను ఈ నాలుగురు ఉన్న జీవితానికి ఎందుకు నీ పైతన ఆపు కనీసం నీకంటే ఒక యజమాని నడిపేవాడు ఉన్నాడు పెద్దవాడు కొంచెం కళ్ళు మూసుకుని శరణాగా అయితే అసలు జీవితం నిజమైన ఆనందే ఆనందం మీరు చెప్పింది పాయింట్ సార్ ఓషో చువాంగ్ సోనో బుక్ రాశాడు తెలుగులో కూడా ఉంది అది కూర్చో లేవాలనిపిస్తే లేవు ఏం ఆలోచించద్దు అంటాడు తినాలనిపిస్తే తిను పండుకోవాలనిపిస్తే పండుకో ఉరకాలనిపిస్తే ఉరుకు ఏం అంటే ప్రణాళిక ఉండకూడదు అంటాడు జీవితానికి ప్రణాళిక ఉండొద్దు ఇప్పుడు గాలి వస్తే కొట్టుకోపో అసలు ఒక్క అంటే అంటే ప్రతి క్షణం ఆ క్షణంలో వస్తే ఇప్పుడు ఒక ఆకు ఉంది అనుకోండి సార్ గాలి వస్తే అట్లా కొట్టుకోపోతా ఆటోమేటిక్ మనం కూడా అంతే ఇప్పుడు నేచర్ మీద డిపెండ్ అయిపోయి మా మా కోరికలు అట్లా ఎట్లా ఈ ప్రయోగాలు ప్రపంచం మీద అంటే మీటింగ్ చెప్పాలి లేకపోతే షూటింగ్ చేయాలి ఇది కూడా మొత్తాన్ని సీట్ చింపేసి అటు బొట్ల వేసాం ఎటు తీసుకపోతే అటు పోవడమే అంతే ఇప్పుడు అంటే నా పైతన ఇప్పుడు వాళ్ళంతా నాకంటే వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ వాళ్ళు కాబట్టి నేను పైట మాసం కాబట్టి నాకు తెలిసి నేను డిజైన్ చేస్తాను కదా నేను డిజైన్ చేసి తెలుసుకోవాలా మీకు ఏది బెటర్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు చిన్న మనసు తోటి ఇది బెటర్ అన్నారు తీసుకున్నాం ఊకి ఆలోచించి ఇప్పుడు నువ్వు అడగబోయే ముందాక నేను ఏం మాట్లాడా సంగతి ఒక జీరో స్టేజ్ లో ఉన్నా నేను ఏదో మీరు అడుగుతారు చెప్పేసాం 
అంతే లేకపోతే అంటే నైట్ మొత్తం నాకంతా అడిగడు కాబట్టి ఎంటర్లు ఏం మాట్లాడాలి దీని గురించి మాట్లాడాలి దాని గురించి మాట్లాడాలి అది నా ఆలోచన నువ్వు ఎవరు అయ్యే మధ్యలో గొట్టం గడి ఎవరు ఎవరు వారు కొన్ని రోజులు అన్నా నువ్వు లేకుండా ఉండు కొన్ని రోజులు అన్నా నువ్వు లేకుండా ఉండటమే ముక్తి నీతో ఉంటే ప్రపంచం నువ్వు లేకుండా ఉండటమే భగవంతుడు తత్వం అదే ఫైనల్ గోల్ ఆహారం ఆహారము ఆధ్యాత్మికత ఆరోగ్యము వ్యవహారం సరే మీకంటూ ఒక డైట్ ఓ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతుంటారు ఆహారానికి ఆరోగ్యానికి ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధం ఉందా లేదా మీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి చెప్పండి సార్ ఎట్లా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు దాన్ని ఏం లేదు నిన్ను నితిమించని కావడం తిన్నావు అనుకోండి అరవటానికి నడగడానికి ఏది చేయాలి అది ఏం చేయాలి అనేది అవుతుంది నీ మైండ్ డిస్టర్బ్ చేస్తాను ఎక్కువ తిండి తింటే మైండ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది మిథి ఆహారం అనేది అతి ఉత్తమమైతే రూల్స్ అందుకని ఈ దేహారం కూడా ఏంటంటే ఈ దేహ ఆహారం కూడా ఒక రోజు నేను సన్నగా ధ్యానాన్ని కూర్చున్న మూడు గంటలకు కూర్చున్నప్పుడు కూర్చొని ప్రశాంతంగా ఉండే సమయంలో తడన్న ఒక నెగిటివ్ అంటే ఎగట భావం క్రియేట్ అయ్యింది ఏంది ఎందుకు వచ్చింది సడన్గా ఏంది ఇది అంటే వాతావరణ ప్రాబ్లం ఏంటని చూస్తే కొంచెం అయితే నా స్టమ్మకలు కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉన్నది ఆ తర్వాత స్టమ్మకల ప్రాబ్లాన్ని క్లీన్ చేసుకు వచ్చిన తర్వాత కూర్చొని ప్రశాంత అది ఓ అంటే నీ దేహంలో ప్రశాంతత లేకుండా ఉన్న వల్ల ఈ లోపట ఉండ మనం ఈ దేహం అంటే ఏంటంటే ఈ దేహము రాగము ద్వేషము కోపము తాపము భయము బాధలన్నీతో అన్ని మన్ని అన్ని బ్యాగ్ ఇది ఈ బ్యాగ్ ఇది దేహం అనుకోక ఇది అన్ని కలిపేసిన ఒక బ్యాగ్ ఇది ఆ బ్యాగ్ ఏంటంటే ఈ బ్యాగుని ఎంత ప్రశాంతత ఆహారము ప్రశాంతత ప్లేస్కి ప్రశాంత విషయాల్లో కనిపించే అవి లేవకుండా ఉంటాయి లేదంటే అవి లేచిన అనుకో నువ్వు నెమ్మది కూర్చోలు అందుకని అందుకని ఏంటంటే ఈ భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన ఈ క్రికెట్లని ఇవ్వని ఒక ఈ రాజకీయాలకు సంబంధించిన వాడు గల వాడు వీలు గడవాలని అద్దింటో బాగుంటే ఇద్దింటో బాగా అని అసలు ఉండా ఈ బ్యాగ్ కి నీకు నువ్వు మధ్యలో యాడ్ చేసుకొని ఇంకా ఏకలతకు గురి అవుతున్నాడు ఎందుకంటే సార్ తిండి విషయంలోనే ఒకటేమో పొద్దున క్యారెట్ తినమంటాడు ఒకటేమో ఇది కాదు జ్యూస్ తాగాలంటాడు ఒకటేమో ఇదంతా కాదు ఓన్లీ నిమ్మరసం తేనె తాగాలంటాడు ఒకటేమో రెండు లీటర్ల నీళ్ళు పొద్దున లేచి తాగాలంటాడు ఒకటేమో అట్లా తాగితే మంచిది కాదంటాడు జనాలు యూట్యూబ్లో నాలెడ్జ్ ఎక్కువైపోయి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది ఆహారం నీళ్ళే తాగుదు ఒక గ్లాస్ తాగితే చాలు ఎక్కువ తాగకూడదు అని ఇంకొక గురువు అంటున్నాడు తర్వాత ఒకటి పొద్దున టిఫిన్ చేయమంటే ఒకటి చేయొద్దు అంటాడు ఒకటి పొద్దున్న రాజులాగా తినాలా మధ్యాహ్నం మంత్రిలాగా తినాలా అది రాత్రి తినాలని ఒకటి అంటాడు అంటే రకరకాల కాన్సెప్ట్లు యూట్యూబ్లో వచ్చేసరికి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు ఇక నేను మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నా అంటే మీరు అందరు గురువులు అందరు ఆహార పద్ధతులు చూశారు కాబట్టి మీరేం చెప్తారని మేము మా మార్నింగ్ చెప్తారు కదా ఏంటంటే మార్నింగ్ రా రాజధాని తినాలి మంత్రిలా తినాలని ఇదంతా కాదు సుచ్చి వేసి సందారాన్ని బట్టి తినయ్యా సుచ్చి వేసిన దగ్గర తిను నైట్కి మా పొగుల్లో కుదరలేదు మీ పని మీద ఉండవు నైట్ తినాలి చూసి తిను అందుకని పిచ్చోళ్ళ నైట్ తినాలని అట్లా ఉంటావు అందుకని ఏంటంటే నాకు అనుకూలంగా ఉందని చెప్పి ప్రపంచాన్ని అందరూ అది పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి నేను మూడు గంటలకు నా రెండున్నర లెగుస్తున్నా నేను ఏడు గంటలు పడుకుంటున్నా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నైట్ పది గంటలు ఒంటి గంట నైట్ అని చూడి చేస్తా వాడు మూడు గంటల గంటలు లెగుతాడు కరెక్ట్ అందుకే నీ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ఈ ప్రపంచం నడుచుకో హ్యాపీగా ఉంటావు కానీ తక్కువ తిను తక్కువ తిను నీకు ఏం ఎంత తినాలో నోరు చెప్పుద్ది మనసు చెప్పుద్ది ఎందుకంటే తిని మీద ఏ మోహం కానీ తినాలని కోరిక ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి తినేదాన్ని మిత మీద తిందేస్తావు కొంచెం నోటర్లో ఉంటే అది ఏం తినాలని చెప్పుద్ది ఎంత తినాలని చెప్పుద్ది ఏటి ఏమి తినాలి కొనుకులు చెప్పుద్ది ఏటి లేవాలని చెప్పు మీ ఫిట్నెస్ కి కారణం ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎందుకంటే ఈ దేహం తోటి నీకు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉన్నాయా దీని కొంచెం కరెక్ట్ అయిన మిథి ఆహారం పెట్టు దీని కరెక్ట్ అయిన దాన్ని పెట్టి ఈతోటి ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉంటే దీంతో దీంతో అవసరం లేదన్నా అనుకోండి పోతే పాయి ఉంటే ఉండే అవసరం ఉన్నప్పుడు దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఇంకో కారు ఉంది ఈ కారు నీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు దానిలో డీజిల్ ఉందా పెట్రోల్ ఉందా కారు తుడిసి ఉందా డ్రైవర్ ఉండాలని అనుకుంటావు లేదా కారు అవసరం కారు అవసరం లేనప్పుడు దాని గురించి నీకు ఎందుకు ఈ కారు అనే అవసరం నీకు అనుకోండి నీకు అలక్ట్ గా ఉండాలి మనిషి అనే లిమిట్ గా అన్నం పెట్టాలి లిమిట్ గా పొనుకో పెట్టాలి లిమిట్ గా పని చేయాలి అన్ని లిమిట్ గా ఉంటాయి వ్యాయామం వల్ల ఏం జరుగుతుంది శరీరానికి అంటే ఏం చెప్తాం సార్ మళ్ళీ ఆల్ సిల్స్ యాక్టివ్ అవుతాయి యాక్టివేట్ అ
మన సెల్స్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వ్యాయామం అవసరం నువ్వు ఒక పనికి వెళ్ళాలంటే ఒక పనికి నడవాలంటే ఒక పని ఎక్కాలంటే ఒక పని ఆఫీస్ వెళ్ళాలంటే నీ సెల్స్ యాక్టివ్ ఉండాలి కదా యాక్టివ్ చేయడానికి వ్యాయామం అందుకే వేరే ఉద్దేశం ఏం కాదు ఈ పని చేసుకోవడానికి కోసం ఈ కార్ ను పని చేసుకోవడానికి కోసం వ్యాయామం అది ఇంపార్టెంట్ ఇది కరెక్ట్ కరెక్ట్ నేను గమనించాను సార్ ఎప్పుడైనా పొద్దునే నాలుగు ఐదు గంటలకు లేచి ఒక గంట సేపు వాకింగ్ చేసిన రోజు రోజంతా యాక్టివ్ ఉంటా పనికి వెళ్ళినప్పుడు యాక్టివ్ ఉంటా అదే ఏ వాకింగ్ చేయకుండా పండుకొని ఆఫీస్ పోయిన రోజు అంత యాక్టివ్ కనపడదు అంటే నేను గమనించి ఎందుకంటే సెల్స్ కూడా అటు కూడా కొంచెం మన లాంటి లోపల సెల్స్ ఉంటాయి కదా కదలికి ఉండాలి ఉండాలని అవి యాక్టివ్ ఉంటాయి దానికోసం వ్యాయామం బాగా చెప్పారు ఆహారం అన్నది మితిగా తినాలి ఏదైనా ఆలోచనని ఎక్కువగా సంచలనం చేయకుండా ఆహారం లిమిట్ ఉంటే నీ మైండ్ సెట్ టూన్గా ఉంటుంది మనసు కొంచెం కంట్రోల్ అది మీ జీవితంలో మీరు తెలుసుకున్నది ఆహారం విషయంలో వ్యాయామం విషయంలో రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ రామ్ లక్ష్మణ్ గారు మనకి ఎంతో అద్భుతంగా వాళ్ళ జీవితంలో ఎంతో మంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి తిరిగి నేర్చుకున్న సత్యాలను ఎంతో అద్భుతంగా చెప్పారు రామ్ లక్ష్మణ్ గారు మనతో సమయం వెచ్చించి మనకు ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందజేసినందుకు మీ తరఫున నా తరఫున కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్